Modern Nivea mijn aftershave balm. Deze breng ik aan over mijn hele gezicht voor een mooie egale basis waardoor mijn make-up de hele dag goed blijft zitten. De SLR Double Wear Foundation ga ik gebruiken als foundation voor mijn gezicht. En deze breng ik aan met een beauty blender zodat deze mooi vervaagt in mijn huid. Tijd voor concealer, daar gebruik ik de Skin Flush van Dior en deze breng ik aan als een soort driehoekjes onder mijn ogen. Dat is een mooi highlight. En ook dit vervaag ik met mijn Beauty Blender. Ik ga een klein beetje afpoederen, doe ik met een matte poeder van Kiko en ik doe voornamelijk mijn ogen, zodat die goed eigenlijk de concealer vasthouden. En de rest nog een beetje op mijn voorhoofd, op mijn neus en op mijn bovenlip. En een klein beetje op mijn kin, zodat mijn thee nog niet te veel gaat glimmen gedurende de dag. Om mijn basis op vast te fixeren gebruik ik deze setting spray van Urban Decay. Oh, deze is zo fijn. Tijd voor de ooglook. Dit is de look die we gaan maken. Een mooie rose gold cut crease met een hele mooie glitterlijn erin. Ik breng natuurlijk een mooie basis aan. Ik gebruik de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. En dan ga ik verder met een zwart oogpotootje. Dit is de super liner van Dior. En daarna ga ik mijn Urban Decay 54 palette gebruiken en begin ik in de kleur Delete. En deze breng ik aan aan de buitenkant van mijn ooghoeken in een soort V-vorm. Deze kleur ik ongeveer voor een derde in, zodat hij aan de buitenkant een mooie diepte houdt. Dan gebruik ik ook de kleur Bidden uit het Vice 4 palette en deze breng ik ernaast aan. En dit is een hele mooie combinatie om goed in elkaar over te laten blenden voor een beetje een gradient effect. Dus ik haal deze eigenlijk mooi door elkaar heen voor echt een beetje dat gradient effect. Dat vind ik echt super mooi. En dan gebruik ik aan de voorkant de kleur Discreet. En deze ben ik eigenlijk aan in mijn ooghoeken, zodat die net even weer wat oplichten. Maar wel dat gradient effect mooi een beetje aanhouden. En dit is echt een hele mooie combinatie voor een beetje zo'n gradient look. Nu is het tijd voor de cut crease. Daarvoor ga ik terug in de kleur Delete en maak ik als het ware een soort nieuwe arcadeboog met een heel klein kwastje. Die ik net even iets erboven zet en die kan ik daar dus gaan gebruiken als cut crease. En ik vind dit echt een heel erg mooi effect. Met een klein beetje concealer maak ik de lijn van de zijkant van mijn oog net iets strakker. Dus ik trek hem eigenlijk als het ware omhoog, zodat ik een hele mooie strakke lijn krijg. Alsof ik als het ware met tape heb gewerkt. Maar dan doe ik dat gewoon met concealer, zodat ik een hele mooie strakke lijn krijg, waardoor ik echt een beetje zo'n cat eye effect krijg. Dan is het tijd voor glitter. Ik ga een heavy metal glitter gebruiken van Urban Decay in de kleur Midnight Cowboy. Waarmee ik als het ware al een soort glitterende basis leg met een soort gel laagje. Waardoor het pigment wat ik hier overheen ga gebruiken nog veel beter blijft zitten. Ik gebruik het Rose Pigment van MAC en dit vind ik echt zo'n mooie rose gold kleur. En zeker met Midnight Cowboy, ach, oh, adorable. En met een bruin oogpotloodje van Bourgeois de onderkant net even ietsjes dieper maken. En daarna ga ik er met de kleur Bidden overheen om hem eigenlijk mooi te vervagen. Zodat ook de onderkant een beetje een gradient effect heeft, maar dan net iets subtieler. De Anastasia Dip Brow Pomade in de kleur Taupe ga ik gebruiken om mijn wenkbrauw iets aan te zetten. En omdat dit best wel een heftige look is, wil ik de wenkbrauwen net even iets rustiger houden. En daarna ga ik ze een beetje doorborstelen. Ik gebruik de kleur Tassel van Spice Palette als highlighter onder mijn wenkbrauw. En ik gebruik de Super Liner van L'Oreal om eigenlijk mijn cat eye net iets meer te versterken. Waardoor mijn oog eigenlijk gewoon een hele mooie wink look krijgen. Dan 
Dan gebruik ik de House of Lashes Pixie Lux Lashes. En ga ik snel verder met mijn contour. Dan gebruik ik de Anastasia Contour Kit. En ga daarna lekker mijn jukbeenderen. En mijn kaaklijn heel mooi strak shapen. Dat vind ik wel heel erg gaaf bij deze look. Dan gebruik ik het Urbanique Gwen Stefani Blush Palette. En oh, wat zit er nog een mooie hoop kleur in. Maar toch ga ik voor de kleur Hush als blush. Dit is een hele mooie koraaltint met een beetje zo'n ja, Nars Orgasm-achtige sheen eroverheen. Heel erg mooi, ook met zo'n rose gold ooglook, moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, het palet ook is gewoon super mooi. En als highlighter ga ik natuurlijk voor een highlighter uit Sleek Souls te spellen. En ga ik voor de goud tint. En oh my god, hier ga ik echt een hele mooie sheen mee creëren. Want oh my god. Look at that glow, girl. That glow. Dan ga ik mijn lippen omlijnen met een lippeldoodje van Kiko. Het is een beetje een oud roze tint. En dit is alvast de basis voor mijn Inglot Gloss Stick. Het is een beetje van beide. Het is een hele mooie metallic kleur in nummertje 53. Hij heeft net even een beetje metallic gloed. En zeker nu met die metallic lip trend vind ik dit wel heel erg gaaf bij die rose gouden look. En dan is dit uiteindelijke look. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Ik heb heel erg veel plezier gehad het maken van deze look. Het is weer eens een keer wat anders dan wat ik normaal doe. Ik ben heel erg trots op het resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het een mooie look vindt. En laat me vooral weten waar je de volgende keer een look mee wil zien. Wat voor kleuren. Want wie weet maak ik jouw look wel na. Tot de volgende keer. Doeg!